വെൽക്കം ടു ദ നെസ്ക്യു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറിന് അവരുടെ സിലബസ് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് മൂലമാണ് സിലബസും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റിനും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റിനാണ് അപ്പം ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് ആദ്യം മുതലേ വീഡിയോ കാണുക സിലബസൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക മറ്റുള്ള ജെ എച്ച് അതുപോലെ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിന് എക്സാമിനുള്ളവർ നേരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ആ പോർഷനിലേക്ക് പോയി കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ എല്ലാ വീഡിയോയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് എക്സാമിനുള്ള എല്ലാ വീഡിയോകളും നമ്മൾ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിനും അതുപോലെ ജെ എച്ച് ജെ പി എച്ചിനും കാണുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോകളും ലിങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക നേരത്തെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോകൾ കാണാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ സിലബസിലേക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്കും പോവുക ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ ഒരു സിലബസ് ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നോക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാം അപ്പോൾ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറിനും അതുപോലെ തന്നെ ജെ എച്ച് ഐ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിനൊക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സിലബസ് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറിന് മാത്രമായിട്ടാണ് അവർ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സോ ജെ ജെ പി എച്ച് എനോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാം താഴെ എൻ്റെ നമ്പർ ആ ഒരു ടൈം എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ടൈമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പം ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ സിലബസ് സിലബസ് നേരത്തെ വന്നതാണ് നമുക്ക് സമയക്കുറവുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇടാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിലബസ് ഞാൻ നമ്മൾ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സില ഈ ഒരു സിലബസിൻ്റെ ഒരു പി ഡി എഫിൻ്റെ ഫോം എടുത്ത് കയ്യിൽ വെക്കുക പിന്നെ ബേസിക് അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ആണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നേഴ്സിംഗ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാൽ തന്നെ മതിയാവും അത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം മതിയാവും പിന്നെ ന്യൂട്രീഷൻ ഹൈജീൻ ബേസിക് ഫാർമക്കോളജി ആൻഡ് ബേസിക് മൈക്രോബയോളജി അപ്പോൾ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഴയ വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി കാണുക കാരണം നമ്മൾ ധാരാളം വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജെ പി എച്ച് എന്ന് നിങ്ങൾ പറ്റുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറിനും പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ബേസിക് ഫാർമക്കോളജിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഇനി ഇപ്പോൾ തരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ബേസിക് മൈക്രോബയോളജിയുടെ കുറച്ച് വീഡിയോകൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴയ വീഡിയോകളൊക്കെ പോയി കാണുക ദെൻ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇനിയും ഇടാൻ പോകുന്നുണ്ട് ബേസിക് മെഡിസിൻ ഡയാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഡിസബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് ബേസിക് മെഡിസിൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സർജിക്കൽ നേഴ്സിങ്ങിലുള്ള നമ്മളെ ആ ഒരു മെഡിസിൻസ് പറയുന്ന ആ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ബുക്കുകളൊക്കെ വായിച്ച് പഠിക്കുക കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ആൻഡ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പോളിസി കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പോയി കാണുക അതുപോലെ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസിനെ പറ്റിയും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സിങ്ങിൽ ധാരാളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെ പറ്റി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇനി ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സാനിറ്റേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് 
മലേറിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ക്യുനൈൻ ക്ലോറോക്കിൻ പ്രിമാക്യുൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ മലേറിയ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് സോ മലേറിയ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മലേറിയ ഉള്ളത് മലേറിയ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാസ്മോഡിയം എന്നുള്ള സിംഗിൾ സെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് മലേറിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം എന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പാരസൈറ്റ് ആണ് ഇതൊരു മസ്കിറ്റോ ബോൺ ഡിസീസ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മലേറിയ ഉണ്ട് മലേ പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിഫാറം പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയെ പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഓവൽ അങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പിലുള്ള മലേറിയ ഉണ്ട് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിഫാറം പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയെ പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഓവേൽ അതിൽ പ്ലാസ്മോഡിയം ഓവേലാണ് ഏറ്റവും റയർ ആയിട്ടുള്ള മലേറിയ പ്ലാസ്മോഡിയം ഓവേലാണ് ഏറ്റവും റയർ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മലേറിയാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിഫാറം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മലേറിയാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിഫാറം മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് മലേറിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മലേറിയാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിഫാറം അതുപോലെ തന്നെ സെറിബ്രൽ മലേറിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലേറിയാണ് ഫാൽസിഫാറം മലേറിയ സെറിബ്രൽ മലേറിയാണ് മലേറിയ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സെറിബ്രൽ മലേറിയാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിഫാറം സോ മുതൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഡ്രഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മാസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ഇൻട്രപ്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഫൈലേറിയാസിസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡൈതേൽ കാർബമാസിൻ ക്ലോറോക്കിൻ ആൽബൻഡസോൾ ഇവർമെറ്റിൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡൈ ഇതിൽ കാർബമാസിനാണ് ഫൈലേറിയാസിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഡൈ ഇതിൽ കാർബമാസിൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഫൈലേറിയൽ വേംസ് റൗണ്ട് വേംസ് ആണ് പാരസൈറ്റിക് ഡിസീസ് ആണ് ഫൈലേറിയൽ വേംസ് റൗണ്ട് വേംസ് ആണ് ഫാമിലി ഫൈലേറിയോ ഡിഡേ എന്നുള്ള ഫാമിലിയാണ് ഫാമിലി ഓഫ് ഫൈലേറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈലേറിയോ ഡിഡേ എന്നുള്ള ഫാമിലിയാണ് ബുച്ചറേറിയ ബ്രോങ്കോഫ്റ്റി ബുച്ചറേറിയ ബാൻഗ്രോഫ്റ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫൈലേറിയാസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉച്ചറേറിയ ബ്രോങ്കോഫ്റ്റി ബാൻഗ്രോഫ്റ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് ഫൈലേറിയാസിസിലുള്ള എലിഫെൻറ്റിയാസിസ് ലിംഫറ്റിക് ഫൈലേറിയാസിസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉച്ചറേറിയ ബാൻഗ്രോഫ്റ്റി എന്നുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് കോമൺ വെക്ടർ അനോഫിലസ് മസ്കിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂലക്സ് മസ്കിറ്റോസ് ആണ് കോമൺ വെക്ടർ അനോഫിലസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂലക്സ് മസ്കിറ്റോ ആണ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കൊതുക് പോലെയുള്ള ജീവികളാണ് കൊതുക് ഈച്ച ചെറിയ കീടങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കീടാണുക്കളാണ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആൽബൻഡസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തൽമെറ്റിക് മെഡിസിൻ ആണ് ആന്തൽമെറ്റിക് മെഡിസിൻ ആണ് ആൽബൻഡസോൾ അത് ആ ഒരു ആന്റിവേം മെഡിസിൻ ആണ് ആ ഒരു ആന്റിവേം മെഡിസിൻ ആണ് ആൽബൻഡസോൾ ഇനി ഇവർ മെറ്റിൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെസ്റ്റേഷന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് ലൈസ് സ്കാബിസ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ തൊലിപ്പുറത്തുള്ള രോഗങ്ങൾ അതിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഇഫ് ഇവർ മെക്റ്റിൻ അപ്പൊ ലൈസ് സ്കാബിസ് തുടങ്ങിയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നാണ് ഇവർ മെക്റ്റിൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഡാഷീസെ ഡാഷീസെ ടിക്ബോൺ ഡിസീസ് കപ്പ് ടൈഫസ് കാനോ കാസനൂർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിസീസ് വെസ്റ്റ്നൈൽ ഫീവർ സാൻഫ്ലൈ ഫീവർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് കാസനൂർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിസീസ് കാസനൂർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിസീസ് ഒരു ടിക്ബോൺ ഡിസീസ് ആണ് അപ്പൊ ക്യാസനൂർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിസീസ് എന്നുള്ളത് ക്യാസനൂർ എന്നുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ കർണാടകയിലുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് അവിടെ ഒരു കുരങ്ങിലാണ് ക്യാസനൂർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിസീസ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ മങ്കി ഫീവർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മങ്കി ഫീവർ എന്നറിയുന്നത് ക്യാസനൂർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിസീസ് ആണ് നമുക്ക് നല്ല ശക്തമായ പനി തലവേദന അതുപോലെ ബ്ലീഡിങ് വരും മൂക്കിലൂടെയും വായിലൂടെ ഒക്കെ ബ്ലീഡിങ് വരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ക്യാസനൂർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിസീസ് ഇനി വെസ്റ്റ് നൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു വൈറസ് ആണ് സ്പ്രെഡിങ് ത്രൂ മസ്കിറ്റോസ് വെസ്റ്റ്നൈൽ ഫീവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് മസ്കിറ്റോ വഴിയാണ് ദെൻ സ്ക്രബ് ടൈഫസ് ദ അതർ നെയിം ഓഫ് സ്ക്രബ് ടൈഫസ് ഈസ് ബുഷ് ടൈഫസ് ബുഷ് ടൈഫസ് ഡിസീസ് എന്നും സ്ക്രബ് ടൈഫസ് ഡിസീസിന് പറയാറുണ്ട് കോസ്ഡ് ബൈ ബാക്ടീരിയ കോൾഡ് ഓറിയന്റ സുസുഗാമുഷി സോ സ്ക്രബ് ടൈഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ബുഷ് ടൈഫസ് എന്നുള്ള രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന
ക്വയറി ഫീവർ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് കോസ്ഡ് ബൈ കോക്സിലിയ ബർനറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് കോക്സിലിയ ബർനറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ക്യൂ ഫീവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ പശുക്കളിലും ചെമ്മരിയാടുകളിലും ആടുകളിലൊക്കെ കൂടെയാണ് അതിലൂടെയാണ് മനുഷ്യന് പകരുന്നത് സോ ഈ ഒരു കന്നുകാലി തൊഴുത്ത് അതുപോലെ കാറ്റിൽ ഒരു ഫാം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു രോഗം മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്നത് ബെക്കർ ബോൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മസ്കിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ടിക്സ് ഫ്ലീസ് സാൻഡ് ഫ്ലൈസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെയാണ് ബെക്കർ ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വിൻ മൂ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ മോഡിഫൈബിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഫോർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഒബേസിറ്റി ഇൻക്രീസ്ഡ് സാൾട്ട് ഇൻഡേ ഫിസിക്കൽ ഇൻആക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഏജ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ മോഡിഫൈബിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഫോർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മോഡിഫൈബിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ബട്ട് നോൺ മോഡിഫൈബിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ നോട്ട് ചേഞ്ച് ലൈക്ക് ഏജ് നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് ഫാക്ടർ സോ അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് ഒബേസിറ്റി വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇൻക്രീസ് റിസാൾട്ട് ഇൻഡേക്ക് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം ഫിസിക്കൽ ഇൻആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സൈസ് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ആകാം പക്ഷെ ഈ ഏജ് നമുക്ക് ഒരു നോൺ മോഡിഫൈബിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആണ് സോ Which of the following is not a modifiable risk factor for hypertension in the increasing age is the correct answer. Next question. The most cancer among males in India is oral cancer, lung cancer, prostate cancer, colorectal cancer. Correct answer is lung cancer. Lung cancer is common cancer among males in India. But females are breast cancer. Females are the most common cancer among males in India. Breast cancer is breast cancer. Next question. The dose of vitamin A administered to children above one year according to vitamin A prophylaxis program is 2 lakh international unit. So, the vitamin A administered to children is a prophylaxis program against nutritional blindness. So, vitamin A administration is a prophylaxis program against nutritional blindness between 1 to 3 years of age. അപ്പോൾ ഒരു വയസ്സിന് മൂന്ന് വയസ്സിനിടയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ന്യൂട്രീഷണൽ ബ്ലൈൻഡ്നസ് തടയുവാനാണ് വിറ്റാമിൻ എ പ്രൊഫിലാക്സിസ് പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുന്നത് ടു ലാക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വിറ്റാമിൻ എ ഓറലി വൺസ് ഇൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് വിറ്റാമിൻ ഓറലി കൊടുക്കുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ ഏത് ഡോ ഏത് റൂട്ടിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഓറലി ആണ് വിറ്റാമിൻ എ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടികൾ ഒന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ന്യൂട്രീഷണൽ ബ്ലൈൻഡ്നസ് തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് വിറ്റാമിൻ എ പ്രൊവിലാക്സിസ് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയും ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തതാണ് ഒരു ഇടയ്ക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെയുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും ടെലഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് ആൻസർ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജെ പി എച്ച് എനും ജെ എച്ച് എക്കും കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടും കാരണം കൂടുതൽ ഞാൻ എനിക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിലും പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ജെ പി എച്ച് എൻ ജെ എച്ച് എം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അവരെയും കൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂട്ടുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ